লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি ছিলেন বিনয়ী এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা বলতেন আর লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে কেউ কেউ বলছেন তিনি নাকি দাবাং নেতা আজকে টাফ টক উইথ ঋতব্রততে আমাদের অতিথি সায়ন্তন বসু সায়ন্তন আপনাকে আমাদের টাফ টক উইথ ঋতব্রততে স্বাগত যে প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করলাম আপনি খুব যুক্তি দিয়ে কথা বলেন খুব ভদ্রভাবে কথা বলেন আপনি অত্যন্ত বিনয়ী লোকসভা নির্বাচনের আগে আপনাকে সেভাবেই চিনতাম কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাটের এক জনসভায় আপনি বললেন একেবারে বুক লক্ষ্য করে গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন সেই নির্দেশ মানা হয়েছে কি হয়নি আমি সে বিষয়ে যাচ্ছি না কিন্তু এক অন্য সায়ন্তন বসুকে গোটা বাংলা দেখল কোনটা আপনি আমি কোনটা তার বিচার তো জনগণ করবেন তার বিচার আপনার বিচার আপনারা করবেন কিন্তু যে মন্তব্যের জন্য রাজ্য রাজনীতি অনেক দিন তোলপাড় ছিল সেই মন্তব্যের পুরো সম্ভবত যতদূর মনে পড়ে আমার সতেরো কি আঠেরো মিনিটের বক্তৃতা নির্বাচন কমিশন আমাকে শোকস করেছিল আমি সতেরো এবং সতেরো আঠেরো মিনিটের পুরো বক্তৃতার ক্যাসেট তাদের পাঠিয়েছিলাম এবং আমার কথা পরিষ্কার ছিল যে আউট অফ কনটেক্সটে আমার বক্তৃতাকে রাখা হচ্ছে যারা অপরাধী যারা মানুষকে খুন করবে যারা নির্বাচনটাকে রিক করবে যারা বুথ লুট করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করবে আমার কথায় তো কিছু হবে না আমরা দাবি করতে পারি তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সেটা কারোর পছন্দ হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু অপরাধীদের তো ক্ষমা করা উচিত নয় অপরাধীদের কেন ক্ষমা করা হবে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তাকে বলা হয়নি গুলি চালাতে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তাকে বলা হয়নি জনগণের উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে আর আমি যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার নিশ্চয়ই তখনও খেয়াল আছে এবং আজকেও তো আপনি দেখছেন পরিস্থিতিটা কি আছে সেখানে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সব থেকে খারাপ আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ওই এলাকাটার অবস্থা সব থেকে খারাপ আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে কাজেই আপনার টাফ টক আমার মতে টাফ অ্যাকশান আমরা ক্ষমতায় আসলেও ওই সব জায়গা ঠিক করার জন্য আমরা টাফ অ্যাকশান নেব সেটা নিরাপত্তা বাহিনী নেবে দেশের স্বার্থে এবং জনগণের স্বার্থে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে নেবে কোনো দলের স্বার্থে বা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে নেবে না কিন্তু যখন ধরুন রাজনীতি করছেন আপনার কি মনে হয় না একটু রাফ টাফ হলে সেক্ষেত্রে যিনি রাফ টাফ হয়ে পড়েন তার ক্ষেত্রে বোধ হয় গণতন্ত্র খুব একটা ভালো বিচরণের জায়গা নয় রাফ টাফ কাকে বলে আমি জানি না আমাকে রাফ টাফ বলা হবে কিনা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে বা জোড়া লাগানোর জন্য যদি আপনাদের মনে হয় যে আমার কথাটা রাফ টাফ তাহলে আমাকে রাফ টাফ হতে হবে আমি সেটা শুনতে মানতে বলতে আমার কোনো মানে আমি অস্বীকার করব না সোজা ভাষায় কিন্তু গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য যা যা ইমেজ দরকার সমস্ত ইমেজ আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি আমরা দেখছি বেশ কিছুদিন ধরে বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে গোটা রাজ্য রাজনীতি আলোড়িত হচ্ছে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে গোটা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠছে বারে বারে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাড়ছে সন্দেশখালি থেকে শুরু করে গোটা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক পার্টি অফিস দখল হচ্ছে না এক একটি দলের এবং তার অভিযোগের কাটগড়ায় শাসক দাঁড় করিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সত্যি কি এই রাজ্যকে উত্তাল করে দেওয়াই আপনাদের লক্ষ্য দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস এই বিধানসভা এই লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যত ভোট পেয়েছে বিজেপি সিপিএম এবং কংগ্রেস মিলিতভাবে তার থেকে অনেক বেশি ভোট পেয়েছে নির্বাচনে তারা পরাজিত হওয়ার পরে তারা আমাদের এখনও পর্যন্ত আজকের দিন অবধি চোদ্দ জন কার্যকর্তাকে খুন করেছে এবং আর একটা যেটা তাদের অভিযোগ যে তৃণমূলের অফিসগুলো বিজেপি অফিস হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা একটা ভিডিও দেখান আপনারা তো চ্যানেল চালান আরও অনেক সাংবাদিক বন্ধু আছেন একটা ছবি দেখান হাজার হাজার বিজেপির লোক গিয়ে তৃণমূল অফিস দখল করছে যারা তৃণমূল করতেন তারা বিজেপি হয়ে গেছেন এরকম বেশ কিছু জায়গায় আমি আমার বাড়িতে সবুজ রং করে রেখেছিলাম এতদিন কালকে আমি ঠিক করলাম আমি গেরুয়া রং করব আলিপুরদুয়ারে তো হয়েছে এরকম বাইরে থেকে বিজেপির লোকেরা গিয়ে অন্য দলের অফিস বা তৃণমূলের অফিস দখল করেছে এমন খুব একটা ছবি ভিডিও খবর আমাদের কাছে নেই মূল যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে তৃণমূলের লোকজন ওখানে বিজেপি হয়ে গেছে এটা গ্রামের পর গ্রাম হচ্ছে এর আগে সিপিএমের লোকজনও বিজেপি হয়েছে অন্য দলের লোকজনও বিজেপি হয়েছে কারণ বিজেপিতে লোক তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে আসবে না 
অন্য রাজনৈতিক দলের যারা মানুষ যারা মনে করবেন পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য উন্নতির জন্য বিজেপির সঙ্গে আসতে হবে তারা হচ্ছেন সেখানে বাধা দেওয়ার কি আছে সেখানে যদি পুলিশ গিয়ে বাধা দেয় তাহলেই সংঘাত হচ্ছে তাহলেই সংঘর্ষ হচ্ছে তাহলেই সোজা ভাষায় যান মানের খতরা দেখা দিচ্ছে কিন্তু মূল কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে চাই দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের সরকার একটি প্রদেশে আছে আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কিন্তু কেন্দ্রের সরকার ছাড়াও আঠেরোটি প্রদেশে আছে একটি প্রদেশের নাম বলুন যেখানে তো রাজনৈতিক হানাহানি হয় এত রাজনৈতিক খুনোখুনি হয় পাশের বাড়ির লোক জানতে পারে না যে তার পাশের বাড়ির ছেলেটি একটি রাজনৈতিক দলের মিছিলে গেছে আর এখানে গ্রামের পর গ্রামে সংঘাত সংঘর্ষ একটি রাজ্যের উদাহরণ দিন যেখানে নির্বাচন কমিশন ট্রান্সফার করেছে বহু রাজ্যের অফিসারদের ট্রান্সফার করেছে নির্বাচন হয়ে গেল নির্বাচন কমিশন যাদেরকে পদে বরিশ বসেছিল পোস্টে বসেছিল তাদের কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হচ্ছে সরকার ক্ষমতা ছিল অন্য কোন রাজ্যে হয় অর্থাৎ নির্বাচনে যে অফিসার ভালো কাজ করেছেন তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এটা তো অন্য কোনো রাজ্যে হয় না পশ্চিমবঙ্গে বারবার আমরা যেটা বলতে চাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন তার জন্য এটাকে রিভাইভ করানোর জন্য কিছু রক্ত ঝরছে দুর্ভাগ্য হলেও ঝরছে অনেকে বলেন যারা ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধিতা করেন আবার যারা এ রাজ্যের তৃণমূলের বিরোধিতা করেন বামেরা বলেন যে একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি গণতন্ত্র হরণ করছে গোটা দেশে আর এ রাজ্যে তৃণমূল আমি এটা কিন্তু বামেদের কথা বলছি তা সত্যি কি ভারতে কি গণতন্ত্র আছে এ রাজ্যে আপনি যে কথা বললেন যুক্তি দিয়ে যে কথা বলার চেষ্টা করছেন যে এ রাজ্যে গণতন্ত্র নেই ভারতবর্ষে কি গণতন্ত্র আছে ভারতবর্ষে যারা বলছেন গণতন্ত্র নেই তারা উদাহরণ দিন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই আমরা তো পঞ্চাশটা উদাহরণ দেব এই যে ধরুন কালবর্গি থেকে শুরু করে একের পর এক যুক্তিবাদী মানুষদের মৃত্যু এবং বলা হচ্ছে মৃত্যুর আড়ালে রয়েছে একটা ষড়যন্ত্র যেই ষড়যন্ত্রের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুত্ব সন্ত্রাসবাদীরা দেখুন যারা বলছেন তারা নিজেদের ইতিহাসটা ভাবুন কতজন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে তারা পুড়িয়ে মেরেছিলেন বিজন সেতুতে সংখ্যাটা সম্ভবত সতেরো জন যারা আমাদের অনিতা দেওয়ান বেশি দূর না কলকাতার কাছেই আমাদের এই স্টুডিও থেকে একদমই কাছে বানতলা সেখানে তাকে পিটিয়ে হত মারা হয়েছিল সাইবারির হত্যাকাণ্ড মরিজাপের হত্যাকাণ্ড কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডগুলো তা দিয়ে তো এই সময়কার হত্যাকাণ্ডগুলোকে আপনি প্রথম কথা হচ্ছে যে আজ অবধি এতগুলো এজেন্সি কোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছে এই যে তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা হত্যাকাণ্ড গত ছ বছরে বা পাঁচ বছরে এর সঙ্গে আমাদের সংগঠনের কোনো যোগাযোগ আছে কেউ কোনো প্রমাণ তো দূরের কথা নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে পারেনি একটা হিট অ্যান্ড রান বলে দিই একটা স্লোগান খুব চললো নির্বাচনের আগে চৌকিদার চোর হে চৌকিদার চোর হে সুপ্রিম কোর্ট বললো বলা যাবে না তারপর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন চৌকিদার আর জনগণকে দিয়ে বলেছেন চোর এত সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টটাকেও ভায়োলেট করলেন জনগণ তার জবাব দিয়েছেন যত বামপন্থীরা বাকি লোকেরা এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করবেন হিট অ্যান্ড রান জনগণ তো বিজেপির আসন সংখ্যা বাড়াবে জনগণ তো বিজেপির ভোট বাড়াবে আমাদের কিছু করতে হবে না মিথ্যা অভিযোগ করলে জনগণ তাদের শাস্তি দেবে বামপন্থীরাই তো এখন বিজেপি হয়ে গেছেন বামপন্থীরা বিজেপি হয়েছে বলবো না পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অত্যাচারী সরকারকে সরানোর জন্য বিজেপির সঙ্গে এসছেন সমস্ত সাধারণ মানুষ এসছেন ব্যক্তিগতভাবে এমনও আছেন কেউ বামপন্থায় বিশ্বাস করেন কেউ তৃণমূল কংগ্রেসকে পছন্দ করতেন কেউ কংগ্রেসের রাজনীতিকে একটা সময় বিশ্বাস করতেন কিন্তু সবার ধারণা হয়েছে যে এই অত্যাচারী হিটলারি শাসনকে পরাজিত করতে পারবে একমাত্র বিজেপি তার জন্য আমাদের সাথে এসছে আপনাকে আমার খুব একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে তার কারণ আছে তৃণমূল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসছেন যারা তারা বেশি স্বাগত না বামেদের থেকে যারা তৃণমূল ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসছেন তারা স্বাগত কাদের পছন্দ করেন বেশি সবাই স্বাগত যাদের সোজা ভাষায় বিরুদ্ধে দুর্নীতির নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই অত্যাচারের নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই যাদের এই রাজ্যকে উন্নতি করার ইচ্ছ উন্নয়ন আনার একটা ইচ্ছা আছে একটা পরিকল্পনা আছে এবং আমাদের পার্টিতে সবার আগে দেশের কথা ভাবা হয় তারপর দলের কথা ভাবা হয় তারপর ব্যক্তির কথা ভাবা হয় এই মানসিকতায় যারা বিশ্বাস করবেন তারা সকলে সব মনিরুল ইসলাম যার নামে এত অভিযোগ আছে তিনি আপনাদের দলে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন আমাদের দলে নেই আমাদের দলে তিনি এসছিলেন কিন্তু আমাদের দলে কোনো বিশিষ্টভাবে কাজে লাগানো ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেওয়া কার্যক্রমে আমন্ত্রণ করে এরকম কিছু হয়েছে বলে আমার জানা নেই প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক আছে আমি এটা ক্লোজ চ্যাপ্টার তাকে নামা হয়েছে এখন ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে এটা আজকের দিনে বলাটা ঠিক হবে না কিন্তু মনিরুল ইসলামের চ্যাপ্টার পার্টিতে ক্লোজ চ্যাপ্টার
but in a close chapter. Akbar at a Facebook post the Kitila J. Shantun Bushu A. Jibon RSS Correction Akonish to RSS Kormi RSS Neta She Shantun Bushu Bharatio Jonata Party the K. Berija the Chile. Can you? No, mother Dole. I mean, Berija the Chile with a Facebook post to Kotamon Likini. I mean, Jetta Bolte Chai Chetoche. It's a Prokash Correction. Razniti, a mother Mutte Akmatru Lokonoi. A mother on a shongot on a chair. অনেক পরিকল্পনা আছে অনেক কাজ আছে রাজনীতি তার মধ্যে একটা কাজ ক্ষমতা দখল করা আমাদের আদর্শের একমাত্র লক্ষ্য নয় আমরা দীর্ঘদিন বাংলায় ক্ষমতার ধারে কাছে আসতে পারিনি কিন্তু বাংলায় আমাদের আদর্শের অনেক কাজ হয়েছে অনেক রাজ্য আমরা ক্ষমতার ধারে কাছে আসতে পারিনি অনেক কাজ হয়েছে বামপন্থীদের সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক যেটা পার্থক্য সেটা হচ্ছে বামপন্থীরা ক্ষমতার বাইরে আদর্শের ইমপ্লিমেন্টেশন ভাবতে পারেন না আমরা কিন্তু ক্ষমতা এবং আদর্শ দুটোকে ডিফারেন্ট জায়গায় রেখেছি ক্ষমতাতে ধরে ক্ষমতায় আসে এখানে কাজ করা সেটা একটা আদর্শেরই কাজ কিন্তু ক্ষমতার বাইরে থেকেও কাজ করা যায় আমি আমার বক্তব্য রেখেছি যে প্রয়োজনে আমাদের আরো যে কিন্তু বামেদের মধ্যে তো এরকম অনেক বামপন্থী কর্মী নেতা রয়েছেন যারা মনে করেন সংগঠনের কাজ খুব বড় মানুষের কাজ খুব বড় ধরুন ধরুন আমি সিপিআইএম বা সিপিআই এই দলগুলোর কথা বলছি না মানে এদের মধ্যেও অনেকে আছেন ধরুন এসোসিয়ার মতো দল যারা তো নিরবিচ্ছিন্নভাবে গণসংযোগ করে যাচ্ছে তাহলে কি আপনি মানে উড়িয়ে দিতে পারবেন এই বামেদের পার্থক্যটা হচ্ছে যে দেখুন ভারতবর্ষের মাটিতে বামপন্থী আদর্শ বলুন এসোসিয়ার আদর্শ বলুন আর চলবে না এই বস্তা পচা ধারণাগুলো এবার চেঞ্জ করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে ভারতবর্ষের মাটিতে সেই ধারণাই চলবে সেই আদর্শই চলবে যেটা ভারতবর্ষের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবেন ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের আদর্শকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন সেই আদর্শকে আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই যেমন প্রধানমন্ত্রীর যে আমাদের আবাস যোজনা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া সরকার করছে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছে পৌরসভার মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করার চেষ্টা হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম আসছে দুর্নীতি বলুন বা বিভিন্ন বিষয় বলুন সেগুলোকেও অ্যাড্রেস করতে হবে এগুলো অনেক বড় কাজ আছে ক্ষমতার মাধ্যমে করা একটা বড় কাজ ক্ষমতার বাইরে থেকেও সে কাজ যতটা সম্ভব সাহায্য করা যায় সেটাও ভাবনা ভাবা দরকার বামপন্থীদের সঙ্গে আমাদের বেসিক পার্থক্য হচ্ছে বামপন্থীরা ক্ষমতা এবং পার্টি বা সরকার এবং পার্টি মিলিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তারা যখন ক্ষমতার বাইরে চলে যান তখন আর ফিরে আসতে পারেন না কিন্তু আমাদের কাজ কিন্তু ক্ষমতায় থাকি আর আমরা না থাকি আমাদের কাজ কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে বছরের পর বছর চলছে একইভাবে চলছে এবং বাড়ছে এক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে যে ধরুন সায়ন্তন বসু যিনি আজীবন আর এস এস করে এসছেন খুব ছোটোবেলা থেকে আদর্শে বিশ্বাস করেন তার কেমন লাগছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে এখন অন্য দল থেকে আসছেন আপনার কি মনে হচ্ছে সবাই আপনাদের যে আদর্শ সেই আদর্শে উদ্ভূত হয়েই আসছে নাকি শুধু ক্ষমতার জন্যে আসছে সমাজে বিভিন্ন রকমের মানুষ আসেন আমি একদম আপনার সামনে এটা অসত্য কথা বলবো না যে সবাই আদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে আসছেন কিন্তু আমাদের দল আমাদের সংগঠন গঙ্গার মতো বিশাল আমাদের ক্ষমতা আছে যে বিভিন্ন নর্দমাগুলোকে নিয়ে এসেও তাদেরকে পরিশ্রুত করে আমাদের গঙ্গার জলে পবিত্র করে তাকে ব্যবহার করার আমরা সে কাজ করব এবং আমাদের যে অভিষ্ট লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা তাদেরকে নিয়েই পৌঁছব এরকম ইচ্ছা আমাদের আছে এবং আমার ধারণা আমরা সফল হব বসিরহাটে কিসের জন্য হারলেন এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের সংগঠনের কাছে নাকি নুসরতের প্রবল জনপ্রিয়তার কাছে নাকি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সংখ্যা নেই সেখানে সঠিক মাত্রায় তার কাছে দেখুন এখনও তো বলা সম্ভব নয় পুরো অ্যানালিসিস হয়নি তবে হ্যাঁ আমাদের ভোট অনেক বেড়েছে দু হাজার চোদ্দো লোকসভা বা দু হাজার ষোলোর বিধানসভা থেকে প্রায় আড়াই গুণ ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি সেখানে বেড়েছে আরও কিছু নির্বাচনে শুধু শুধু ভোট বাড়লে হয় না কিছু সাংগঠনিক বিষয় থাকে কিছু অ্যারিথমেটিক ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন থাকে কিছু কেমিস্ট্রি থাকে এখন বাকিটা আরও দিন পনেরো কুড়ি এক মাস দেড় মাস লাগবে পুরো রিপোর্ট বুথ স্তর থেকে আসতে প্রাথমিকটা রিপোর্ট আমরা কেন্দ্রীয় স্তরে জমা দিয়েছি কিন্তু যে কারণেই হোক সেটা পার্টিতে আলোচনা হয় সংখ্যালঘু ভোটের জন্যই কি এই পরাজয় আমি বলছি হতে পারে এমন কিছু নয় যে সংখ্যালঘু ভোটের জন্যই পরাজয় হয়েছে বা সংখ্যালঘু ভোটের জন্য পরাজয় হয়নি এটা কোনোটাই বলা যাবে না আমরা তো মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘু কিছু ভোটও পেয়েছি বসিরাটে কেন পেলাম না এগুলো ভাবা দরকার বিস্তারিত আলোচনা হবে বসিরাটের কাজ আমি দেখতাম না যারা দেখত তা তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে আপনাকে বসিরহাট এমন একটা সিটে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব পাঠালেন যেটা সত্যি খুব শক্ত জায়গা কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ সিট ছিল 
সায়ন্তন বসুকে কি কিছুটা দাবিয়ে রাখার জন্য এই রকম শক্ত জায়গায় ভাবে ভাবার দরকার নেই তার কারণ হচ্ছে আমরা বলেছি দেশ প্রথমে তারপরে পার্টি পার্টি যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাই আমি পার্টিকে কখনো বলিনি যে আমি ভোটে লড়বো পার্টি আমাকে কখনো বলেছে লড়তে হবে কালকে পার্টি যদি আরেকটা জায়গায় বলেছে কেন লড়তে হবে এটা চলতে থাকে এমন ভাববার যারা ভাবছেন অনেকেই ভাবছেন যে এরকম কিছু ঘটেছে কিনা এরকম কিছু ঘটার এরকম কোনো বিষয় নেই মনে হয়েছে ওখানে শান্তন বসু লড়লে একটা জেতার সম্ভাবনা তৈরি হবে যেহেতু ওটা কঠিন সিট হয়নি জিততে পারিনি তো তা বলে যে ইচ্ছে করে হয়েছে এমন ভাব ভাবনারও কারণ নেই পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি যা সংগঠন রয়েছে যেভাবে যে দিকে এগোচ্ছে যেভাবে প্রবলভাবে আপনাদের যে সদস্য সংখ্যা বাড়ছে কর্মী সংখ্যা বাড়ছে আপনার কি মনে হয় না আর এস এসের হাত থেকে পশ্চিমবাংলার ভারতীয় জনতা পার্টি ক্রমশ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখুন আর এস এস একটা সেপারেট অর্গানাইজেশন বিজেপি একটা সেপারেট অর্গানাইজেশন আমাদের মতো কয়েকজন ব্যক্তি আছেন যারা আর এস এসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরবর্তী সময় ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ শুরু করেছেন বিপরীতটাও আছে বিজেপিতে কাজ করতে করতে আর এস এসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এমন অনেক ব্যক্তি আছেন আমাদের মতাদর্শগত অবস্থানটা মোটামুটি একই জায়গায় আছে খুব বেশি পার্থক্য নেই কিছু জায়গায় পার্থক্য আছে কিন্তু সাংগঠনিক নিরপেক্ষতা সাংগঠনিক ডিপেন্ডেবিলিটি এই দু দিক দিয়ে চিন্তা করলে বিজেপি ইজ এ সেপারেট অর্গানাইজেশন আর এস এস এ সেপারেট অর্গানাইজেশন তারা পৃথকভাবে কাজ করেন উভয়ের লক্ষ্য একই জগৎ সভা যাতে ভারতবর্ষ বা শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারে কোনো দিনে যদি এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হন যেখানে আদর্শগত প্রশ্ন তাহলে আর এস এসের দিকে যাবেন না ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে যাবেন এমন আছে যে সংগঠন আলাদা আছে কিন্তু আদর্শ একই আছে দুটো সংগঠনের মধ্যে এখনও সেই সময় আসেনি কারণ উনিশশো সালে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি তৈরি হয় তখন এই দ্বৈত সদস্যতাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল জনতা পার্টি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি আদর্শগত প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে কোনো বিশাল পার্থক্য হবে এমন আমরা মনে করি না সাংগঠনিক প্রশ্নে পার্থক্য আছে সেটা হতেই পারে কিন্তু আর এস এস না বিজেপি অন দি কোশ্চেন অফ আইডিওলজি এটা হওয়ার কথা নয় দু সালের আগে আর এস এসের লক্ষ্য ছিল এ রাজ্য থেকে বামদের হটানো কমিউনিস্টদের হটানো যারা আপনাদের জাত শত্রু পরবর্তীকালে দু হাজার পর থেকে ক্রমশ আলিপুরদুয়ার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা বিক্ষিপ্তভাবে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জায়গায় আর এস এস তার সাংগঠনিক কার্যকলাপ বাড়িয়ে দিল কিন্তু গোটা বাংলাতে কি আর এস এস সফল তখন আর এস এসের বিষয়ে আর এস এসের যারা পদাধিকারী আছেন তারা বলতে পারবেন আমার কাছে তো আর এস এসের সাংগঠনিক ডেটা নেই যারা রেগুলার কাজ দেখেন তারা বলতে পারবেন আমরা জাত শত্রু বা শত্রু বলে বিবেচনা করি না আমরা মনে করি যে আমাদের রাজনৈতিক দিক থেকে যে দৃষ্টিতে যদি বলি আমাদের প্রতিপক্ষ হতে পারেন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন যা করছেন জনগণ করছেন জনগণকে আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারি জনগণের কাছে আমরা পৌঁছতে পারছি কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন আগে কম মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলাম এখন বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছি এখন অনেক মানুষ বাকি আছেন যাদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারিনি এই লোকসভা নির্বাচনে আমরা একচল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়েছি তার মানে এখন উনষাট শতাংশ মানুষ আমাদেরকে ভোট দেননি আমাদেরকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে সেই কাজটা আমরা করবো কীভাবে পৌঁছাবেন অনেকে অভিযোগ করছেন সাম্প্রদায়িক সুস্বরে দিয়েই আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন দেখুন আমরা তো সাম্প্রদায়িক সুস্বরে দিই না ইমাম ভাতা তো আমরা কোনো রাজ্যে চালু করিনি পুরোহিত ভাতাও চালু করিনি আমরা মহরমের মিছিলের কারণে দুর্গা পুজোর ভাষণ কোনো রাজ্যে বন্ধ করিনি বিপরীতটাও করিনি আমরা সাম্প্রদায়িকতাতে বিশ্বাস করি না আমরা মনে করি ভারতবর্ষে যত সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের মানুষ আছেন তারা এদেশেরই নাগরিক এবং তারা এদেশের নাগরিক শুধু নাগরিক বললে ভুল করা হবে তারা আমাদের সমাজ জীবনের অঙ্গ তাদের উপাসনা পদ্ধতি আলাদা হতে পারে কারণ তাদের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারা আমাদের সনাতন ধর্ম থেকেই এসছেন কোনো কারণে সে যে কোনো কারণে হোক তার মধ্যে ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ আছে বিভিন্ন মতভেদ আছে তারা কনভার্সান হয়েছেন তাদের উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষের রামচন্দ্রের রক্ত তাদের শরীরে আছে বিবেকানন্দের রক্ত তাদের শরীরে আছে তাদের ভারতবর্ষের সনাতন সমস্ত মানুষের রক্তই তাদের শরীরে আছে এত কিছু যদি আপনারা ভাবেন চিন্তা করেন অনুশীলন করেন তাহলে গো হত্যা নিয়ে এত তুল কালাম করার কি দরকার থাকে গান্ধীজি তো বলেছেন যে তিনি গো হত্যা চাইছেন না শুধু গান্ধীজি নয় ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে কিন্তু সে চাওয়ার মধ্যে তো একটা অহিংসা ছিল গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে এটাকে কি সমর্থন করেন প্রধানমন্ত্রী তো এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্য সরকারেরকে আবেদন করেছিলেন যে যারা এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা করছে এই ধরনের যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ল অ্যান্ড অর্ডার রাজ্যের বিষয়ে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কিন্তু গোহত্যা বন্ধের জন্য স্বয়ং গান্ধীজি আহ্বান করেছেন সুপ্রিম কোর্ট তার জাজমেন্টে বলেছে ভারতবর্ষের সংবিধানে সেই ব্যবস্থা রাখা আছে কাজেই আমরা কখনো বলবো না যে গোহত্যা বন্ধ করার ক্ষেত্রে যদি কোনো আন্দোলন হয়ে থাকে সেই আন্দোলনটা বেআইনি আন্দোলন হতে পারে কিন্তু সেটা হিংসাত্মক জন্য না হয় আপনাকে একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর যে প্রসঙ্গে আলোচনা করব যে সপ্তম দফা লোকসভা নির্বাচনের সেই দফাতেই আপনাদের সবচেয়ে খারাপ রেজাল্ট হয়েছে এই বাংলায় তার কারণ কি বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা এই নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু টাফটক বিদ্রিত প্রথতে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি